Now, let's come to types of resources. Okay, children, there are three basic types of resources. In the last year book, resources have been classified into different types. But when I was going through, so this year, uh, CBSC has made your life easier that they have discarded all other, uh, you know, uh, different classifications. And to keep it simple, they have classified into three types, natural resources, human made resources and human resources. We will discuss uh, one by one. Now, natural resources, again, divided into renewable resources and non-renewable resources now let us discuss natural resources all the gifts of nature which is given to us or all the things related to nature are natural resources example land water air you can say plants animals everything comes under natural resources okay now natural resources is again classified into two types renewable and non-renewable renewable मतलब renew जो जल्दी से renew हो सकती है या replenish हो सकती है मतलब कि जो वापस से generate हो सकती है things और resources which can be renewed or replenished quickly okay are renewable resources अब वो जल्दी से renew क्यों हो सकती है क्योंकि वो nature में उसका stock unlimited है okay तीसरी चीज वो human activities से affect नहीं होती हम कहते हैं ना बहुत सारी resources human activities की वजह से deplete हो रही है okay जैसे कि water बट ये ह्यूमन एक्टिविटीज से अफेक्ट नहीं होती फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी इज जनरेटेड बाय सन सन ह्यूमन एक्टिविटीज से कम नहीं हो सकता है ना दैट्स व्हाई विंड एनर्जी विंड एनर्जी हवा चलनी बंद हो जाएगी क्या ह्यूमंस चाहे जो भी करें पर क्या हवा चलनी बंद हो जाएगी उससे नो सो दीज कम अंडर रिन्यूएबल रिसोर्सेज नाउ लेट्स कम टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वॉट शुड बी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जस्ट ऑपोजिट ऑफ रिन्यूएबल सो रिसोर्सेज विच टेक मैनी ईयर्स टू रिन्यू और रिप्लेनिश आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें बहुत साल लग जाते हैं आई मीन इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू रिन्यू और रिप्लेनिश कम्स अंडर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस इन्हें बहुत साल क्यों लग जाते हैं क्योंकि इनका स्टॉक नेचर में लिमिटेड है दे हैव अ लिमिटेड स्टॉक तीसरा दीज आर ग्रेटली अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हम कहते हैं ना कि जब ट्रैफिक सिग्नल में आप खड़े रहते हो यू शुड स्विच ऑफ और यू नो टर्न ऑफ योर व्हीकल्स बिकॉज द पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द यू नो फ्रॉम द सी और धीरे धीरे पेट्रोलियम का डिपॉजिट हमारा कम होता जा रहा है और उस पेट्रोलियम डिपॉजिट को रिप्लेनिश होने में बहुत समय लग रहा है इतना समय कि शायद एक ह्यूमन स्पैन एक ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा ही समय लगेगा तो तब तक कि आप यूज़ नहीं कर पाओगे हैंस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाई यूजिंग दीज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज Now, what are the factors which affect the distribution of natural resources? You know, natural resources अलग अलग जगह पर अलग अलग quantity में distributed हैं क्योंकि दो तीन factors होते हैं जो इसको affect करते हैं किसी भी जगह का terrain, okay, मतलब वहाँ का land, किसी भी जगह का climate या किसी भी जगह का altitude, ये affect करता है नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि ये अलग अलग जगह पर अलग अलग क्वांटिटी में है इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज भी अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग तरीके से पाई जाती हैं दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज यू हैव लर्न अबाउट इट ना ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज इज वॉट वेन द नेचुरल रिसोर्सेज आई मीन वेन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर मॉडिफाइड और चेंज फॉर ह्यूमन यूज then it is called human made resources जब हम natural resources का original form change करते हैं अपने human मेज के use के लिए हम उसे कहते हैं human made resources जैसे कि iron ore एक natural resource था ठीक है पर फिर हमने उसे extract किया और उसमें से हमने iron बनाना use किया iron बनाना start किया okay तो ये नेचुरल रिसोर्स ट्रांसफॉर्म होकर हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्स एग्जांपल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जब तक हम यूज़ नहीं करते थे तब तक एक टेक्नोलॉजी थी पर जब हमने उसे यूज़ करके नई नई चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दिया देन इट इज इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ ह्यूमन मेड रिसोर्स नाउ थर्ड थिंग ह्यूमन रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज यू नो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ना वॉट इज़ ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स इज नथिंग बट द पीपल नंबर ऑफ पीपल 
एंड एबिलिटी ऑफ पीपल एबिलिटी मतलब फिजिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी फिजिकल एबिलिटी मतलब हार्ड वर्किंग ओके ये सारी क्वालिटीज ऑफ पीपल एंड मेंटल एबिलिटी मेंटल यानी कि स्किल्स और नॉलेज इंफॉर्मेशन जो लोगों के पास होता है सो नंबर एंड एबिलिटी ऑफ पीपल विच इज यूज इन ट्रांसफॉर्मिंग ये दोनों चीज जब हम यूज करते हैं ताकि हम एक फिजिकल मटीरियल को एक वैल्यूबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाए तो इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर पीपल ओके एंड वेन वी डेवलप दीज ह्यूमन रिसोर्सेज हाउ डू वी डेवलप द ह्यूमन रिसोर्सेज बाई इम्प्रूविंग द स्किल एंड नॉलेज ओके तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाई इम्प्रूविंग द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट